സോഷ്യൽ മീഡിയ മൊത്തം അങ്ങനെ ദീപ്തി ശർമ്മയുടെയും മങ്കാദിങ്ങും ഇന്ത്യയുടെ വിജയവും നിറയുകയാണ് മൂന്ന് പൂജ്യത്തിന് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചെന്ന് പരമ്പര തൂത്തുവാരി പോകുന്നത് പക്ഷെ ചങ്കിലാണ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് കൊണ്ടതെന്ന് മാത്രം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ചരിത്ര വിജയം ക്രിക്കറ്റിന്റെ തറവാടെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലോഡ്സിൽ തീർത്തപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് പരിഭവവും പരിദേവനവുമാണ് മൂന്ന് പൂജ്യത്തിന് വിജയവും പരമ്പര തൂത്തുവാരിലുമെല്ലാം അവസാന മത്സരത്തിലെ മങ്കാദിങ് വിക്കറ്റിന്റെ പേരിൽ മറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് കേസറികളിൽ നിന്നടക്കമുണ്ടാകുന്നത് ദീപ്തി ശർമ്മയുടെ മങ്കാദിങ് ക്രിക്കറ്റിന് മാന്യതയ്ക്ക് ചേർന്നതല്ലെന്ന പതിവ് വാദവുമായി അവരങ്ങനെ വിവാദ പരാമർശങ്ങളുമായി കളം നിറയുകയാണ് മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ നാസർ ഹുസൈനും സ്റ്റുവർട്ട് ബോർഡുമെല്ലാം മങ്കാദിങ്ങിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി ഇന്ത്യൻ വിജയം ശരിയായില്ലെന്ന് പറയുകയാണ് decision for the big screen maybe try and play a genuine sweep not so sure i know it's in the laws of the game the non strikers end charlie dean ends in tears and remember it is in the laws of the game idana india england egadina paramparile avasana malsarathile avasana out churiki parnal kaliyude gadi nirnayicha out england taram charlotte dean ne non striker endil indian taram deepthi sharma yanu mangading cheyathu പന്തറിയും മുൻപേ ക്രീസ് വിട്ടിറങ്ങിയ ഡീനിനെ പുറത്താക്കി ഇന്ത്യൻ വിജയം ദീപ്തി ശർമ്മ ഉറപ്പിച്ചത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം ഓവറിലാണ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ നൂറ്റി എഴുപത് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് വനിതകൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് ഓവറിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായി പതിനേഴ് റൺസ് മാത്രമായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിന് ആറ് ഓവർ ബാക്കി നിൽക്കെ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടത് ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്നത് ഫ്രയാ ഡേവിസും ഷാർലറ്റ് ഡീനും നാൽപ്പത്തിയേഴ് റൺസ് എടുത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വാലറ്റക്കാരി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിജയം അകറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ദീപ്തി ശർമ്മയുടെ മങ്കാദിങ് നോൺ സ്ട്രൈക്കർ ആയിരിക്കെ വിക്കറ്റ് ധരിച്ചത് ഷാർലറ്റ് ഡീനിനെ അമ്പരിപ്പിച്ചു കൈയകലത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വിജയം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ യുവതാരം പൊട്ടിക്കരയുകയും ചെയ്തു ഐ സി സിയുടെ പുത്തൻ നിയമപ്രകാരം മങ്കാദിങ് റൺ ഔട്ടാണ് ക്രിക്കറ്റ് നിയമത്തിന് എതിരല്ലെന്നിരിക്കെ പിന്നെ ഈ ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ ഈ വായി തലക്കുന്നത് കൊതിക്കറുവല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണെന്നാണ് നെറ്റിസെൻസിന്റെ ചോദ്യം ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങളും ഫാൻസും ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിനെതിരെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ചാടുമ്പോൾ വീരേന്ദ്ര സേവാഗിന് മിണ്ടാതിരിക്കാനാകുമോ കക്ഷിയും ട്വീറ്റുമായി ഇംഗ്ലണ്ടുകാർക്ക് തഗ്ഗ് മറുപടി കൊടുത്തു ഒരു കളി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ടതിന്റെ നിയമം മറന്നുപോകുക എന്നാണ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ സൃഷ്ടാക്കളായ ഇംഗ്ലണ്ടുകാരോട് സേവാഗിന്റെ ഡയലോഗ്
difference in the laws of the game. I'm ready with my decision for the big screen. Maybe try and play a genuine sweep. in the laws of the game. Laws have changed, so if she was in a delivery stride, she was well within her rights to do that. to direct her. I'm checking for a run out of the baller's end. If I can see your best side on angle, please. state that if she's in her delivery stride and the non-striker leaves her crease you can be run out at the non-striker's end charlie dean ends in tears and remember it is in the laws of the game Indian tarum commentator maya agash chopraim harsha bogleyum ellam india kai crease il irangittunde ഇതിലെല്ലാം ഗംഭീരം മത്സരശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻ പ്രീത് കൗറിനെ ചൊറിയാൻ ചെന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കമന്റേറ്റർക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ കൊടുത്ത മറുപടിയാണ് എന്താണ് അവസാന ഡിസ്മിസലിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളതെന്ന സ്കൈ സ്പോർട്സ് കമന്റേറ്ററുടെ ചോദ്യം ഹർമൻ ആദ്യം വിട്ടുകളഞ്ഞെങ്കിലും കമന്റേറ്റർ ഹർമൻ ചോദ്യം ഒഴിവാക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയതോടെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഗംഭീരമായി തിരിച്ചടിച്ചു നിങ്ങൾ കണ്ടതാണല്ലോ എന്താണ് നടന്നതെന്ന് എങ്ങനെ പത്ത് വിക്കറ്റും പോയെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമെന്നാണ് കരുതിയത് അതത്ര എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ലോ പിന്നെ ദീപ്തി ശർമ്മയുടെ റൺ ഔട്ട് അത് ഐ സി സി നിയമത്തിലുള്ളതല്ലേ ഞങ്ങൾ പുതിയതെന്തെങ്കിലും ചെയ്തുവെന്ന് കരുതുന്നില്ല ക്രിക്കറ്റ് നിയമത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് കളിച്ചത് ഞാൻ എൻ്റെ കളിക്കാർക്കൊപ്പമാണ് നിയമത്തിനെതിരായി അവരൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തായാലും ട്വിറ്ററിലും മറ്റും പോര് തുടരുമ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ പരമ്പര തൂത്തുവാരിയുള്ള ജയത്തിനൊപ്പം ഒരു ഇതിഹാസം വിട പറഞ്ഞ മത്സരം കൂടിയായിരുന്നു അത് ജൂലൻ ഗോസ്വാമി എന്ന ഇന്ത്യയുടെ പേസ് കുന്തമുന ഇരുപത് വർഷത്തെ കളി അവസാനിപ്പിച്ച മത്സരം ഇരുപത് വർഷത്തെ കരിയറിനാണ് ക്രിക്കറ്റിലെ സ്വപ്നവേദിയായ ലോഡ്സിൽ പരമ്പര വിജയത്തോടെ തിരശ്ശീല വീണത് രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി അവസാന മത്സരം ജൂലൻ അനശ്വരമാക്കി മുപ്പത്തൊമ്പത് കാരിയായ ജൂലൻ പന്ത്രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളിലും ഇരുന്നൂറ്റിനാല് ഏകദിനങ്ങളിലും അറുപത്തിയെട്ട് ട്വന്റി ട്വന്റികളിലും ഇന്ത്യൻ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞു ബംഗാളിലെ ചക്ത സ്വദേശിയായ ജൂലൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിനത്തിലൂടെയാണ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ അക്കൗണ്ടിൽ ചേർത്താണ് കളം വിടുന്നത് വനിതാ ഏകദിനത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വിക്കറ്റ് നേടിയ ഏക താരമാണ് ജൂലൻ ടെസ്റ്റിൽ നാൽപ്പത്തിനാലും ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ അൻപത്തിയാറും വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി അപ്പോൾ ദീപ്തിയുടെ മങ്കാതിങ്ങിനും ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിനും അപ്പുറം ജൂലന്റെ വിടവാങ്ങൽ മത്സരമെന്ന നിലയിൽ ചരിത്രം ഈ ലോഡ്സിലെ മത്സരം അടയാളപ്പെടുത്തട്ടെ